Salve galera, hoje a gente vai estar tá fazendo uma review da Lilia ML, que vai estar tá chegando aí em janeiro e vou estar tá dando minha opinião sobre o boneco e também mostrando as skills assim já meio que dublado praticamente mostrando a lore da personagem, beleza? Então vamos estar tá aí vendo a... É... Ela fala aqui no caso, ela fala... É dominar ou ser dominado só existe duas opções na vida aqui na, na ultimate ela fala é, é mais ou menos assim <risos> destrua é, destruir e amedrontar tudo que estiver em nosso caminho. Ah, ajoelhe-se diante de mim, ok. Então a lore dela aqui, o... basicamente ela... ela vai ter ali a mesma lore da da Lilias, assim, com o mesmo objetivo, no caso de se é, conquistar a Perilândia, só que a diferença é que o Strays não aparece nesse mundo. Então ela não teve esse empecilho e a, ela conseguiu influenciar o Violet aí, por ser até amiga de infância dele, para ele ser o... É, para ele trair o conselho junto com ela e ele domina a Perilândia e ela domina no geral aí, né? Consegue conquistar toda a área de Sidônia. E a ambição dela, basicamente, não, não fica apenas ali em Perilândia. Agora, sobre o personagem, sobre o kit do personagem. Ela vai ser guerreira, é, seguindo o aquário. Ah, vai ter muita vida, muita speed. É, uma chance crítica, mais ou menos, ali. Uma eficácia boa. E os imprints dela vão ser de ataque. E o concentrado vai ser de vida. Então ela também vai escalar com vida igual a... A coisa vai ter uma speed bem melhor, né? A primeira skill aqui dela, a Conqueror... É, Conqueror Lilias aqui. Ela... O nome da skill é Honra. É, é, pela Honra. É, encoraja a... O, a como, como eu ia chamar? Esquadrão de Perilândia e garante vigor a todos os aliados por dois turnos. Vigor é um, é um buff novo do jogo e diminui o, a duração de buffs dos inimigos em um turno e tem 75% de chance de diminuir o ataque por dois turnos. Uma lagorada vai para 100%. Ela vai ter 5 de cooldown nessa skill com a Lagorada. Ela ainda ganha um extra turno, que é bom também, né? Então, ela vai dar esse buff que vai aumentar o ataque e a defesa em 30%. E esse buff não pode ser despelado. Assim como, por exemplo, o buff da Rain, que é aquele chifre que mantém ela sem, é, sem tomar debuff. Então, aí... Funcionando a skill, ela vai só tirar um buff. Então, por exemplo, a, se tiver barreira e imunidade, ela já não vai ser tão efetiva com esse buff de, buff de ataque. Mas o importante é que esse buff dela não é despelável. Então, caso ela comece o jogo, já vai dar aí uma, mais 30% de defesa para o time. E vai manter aí o time um pouco mais tanque, né? Dependendo do herói que você tiver, um Dark Ken, um ML Maia... Algum herói que vá se beneficiar até a própria Rain, pode ser que esses 30% de ataque mais defesa vá valer muito a pena. Ah, ainda vai ganhar um buff extra e ela vai poder escolher entre duas opções, o S2 dela ou o S1. A gente já, já vai mostrar aí como é que funciona. A S2 dela vai, é, vai causar, é, com, é, vai diminuir o combate readiness do inimigo em 25% do inimigo que ela escolher e também vai ter 100% de chance como ela agora de direcionar o provoke para o a, é, vai ter vai, vai infligir redirect provoke 
para quem não tem a ML Tenebra, não, como é o nome dela? A F Tenebra, a Tenebra lá das Fábulas, ela vai, é, ela vai jogar o Provoke para o, o aliado com maior vida. E também, no, na mesma skill, ela vai garantir uma barreira para, o, para ela e para o aliado que ela que tiver com mais vida. Essa barreira vai ser equivalente ao aliado com maior vida do time. Então, é uma barreira que, por exemplo, se tiver um Dark Corvus com 35 mil de vida, a barreira vai ser muito grande, tanto para ela quanto para o aliado. E ainda vai dar o Provoke, ainda vai dar o CR, a baixa de CR. Coisa. Então, mais que o bem completa aí. Ah, e caso você... Ainda tem um Soburn aqui, né? O Soburn vai aumentar o Red Hack Provoke em dois turnos. É um Soburn aí de 10 Soul. Um pouco barato aí, mas... Começou um alvo, então beleza. Então ele, ela vai baixar. Então você vê, ele baixou a, a Searmin e ainda jogou ela para baixo. Ainda deu a barreira. Né? E aqui vai ser mais padrão, né? Vai ser a, a mesma skill que a, a Lilias normal tem. Vai dar um ataque. E esse ataque vai trigar do ataque para um aliado aleatório. Mesma coisa da, da Lilias normal mesmo. Então, tá um personagem muito bonito. Eu acredito que ela vai funcionar melhor aí nesses times que, é, que o herói já consegue se despelar, já consegue se livrar de debuff, como eu falei, ML Maia, talvez o Dark Ken. Mas, é, no geral, ela vai funcionar legal com o Bruiser. Eu acredito que ela vai, vai funcionar bem com Speed e Imunidade. É, bastante Speed aí, com uma ML Angélica, por exemplo. E se ela jogar primeiro, por exemplo, que é a ML Angélica, ela pode estar tá aí fazendo um estrago legal. Mas eu acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o personagem. E até a próxima.